guys, so today's video is a casual get ready with me using my current favorite. So I'm just gonna share with you kung ano usual ko ginagamit recently and everything will be on the description box para sa mga magtatanong and with their prices and kung saan siya mabibili. So without further ado, let's get started. So as you can see, wala pa tayong kahit ano sa face ko. Nag Misha Time Revolution lang ako and then I'm gonna continue with this one. And current favorite is the A-Stop Clear Face and Body Toner. Favorite ko siya kasi kinalagay ko rin siya sa likod ko rin kasi spray ako. So, ang problema ko lang dito, hindi masyadong pino yung spray niya. Ayun, no, parang laki. So, ayan. Pwede siguro sa kamay muna and then you tap it. Pero okay lang ako sa ganyan. Kasi, i-spread ko naman. And then, sa likod din. Kasi, pag pinapawisan, minsan nagkakaroon ako ng pimples. Ganyan. Yun lang yung pinaka-downside nito because the product is fake. Yun lang. Malaki lang yung spray niya. Hindi masyadong pino. But, mamaya may papotok sa inyo parang um, mist na sobrang pino ng spray niya. So after buto yun yung toner, of course, I'm gonna move on with the sunblock. This is the current favorite. Sabi ko sa inyo, sobrang okay nito for acne prone skin, oily skin, normal to oily skin, kahit anong skin type ka. Meaning for all skin types. It's a clear, soft, airy, UV essence. I use this daily. Kasi sobrang light lang niya. Ayan. Gusto ko sana ng video is parang Q&A. Kaso hindi ko alam kung saan ako magtatanong ng Q&A sa inyo. Tapos ito na gamitin ko mirror. This is from Altea. Hindi ko alam kung saan ako pwede magtanong ng questions or maybe sa next video tapos tanong kayo ng questions sa baba sa comment section. And as you can see, ayun, may pimple tayo dito tsaka may mga blemishes. Yan ang result ng milk tea everyday. Grabe. Yung grab food kasi nagbigay ng promo parang, parang sa mga first time users. Tapos, ayun, sinulit ni ate girl ang promo. Kaya, ayan. Tapos, may share ako sa inyong um, sunblock. This is the Celsi Fusion Sun Laser Sunscreen SPF 50 PA uh, Triple Plus 10. Ito, hindi ko masya, masyadong nagustuhan. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang thick niya. Perfect siguro to kung mag-ano ka, mag- Magbe-beach ka or parang all day ka talaga sa labas. Kasi medyo thick yung consistency. Ayun o. Tapos makikita mo na medyo may white ka siya. Ganyan yung texture niya. Medyo thick siya compared dun sa um, clear, soft, airy UV essence. Ito kasi sobrang mabilis mag-absorb. Ito, hindi naman siya sticky. Tapos meron siyang mild scent. Which is okay lang naman. Hindi naman siya mabaho. Hindi naman siya bothering. Pero yung clears kasi wala siyang scent. Ayan. Parang perfect to if you're gonna go whole day sa arawan. So, lalagay ko lang siya sa neck. Medyo nakakapalan ako sa texture niya. So, sa leg ko na lang siya lalagay. Ayan. Ganyan. Tapos, for the body, yung ano, Biore. Dun sa body care routine, yung parang ginagamit ko. So, yun lang yung usual ko ginagawa. Okay. So, let it dry. So, yun yung Celsi Fusion. Ang okay daw dito kasi, meron siyang anti-aging and it says here it's all good for skin types. Lahat ng skin types pwede and dermatologically tested siya. And this is 50ml, I think. Yes, it's 50ml. Celsi Fusion. 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 Ayan. So, pag everyday use lang or yung pang everyday na lakad, I use the Claire's Illuminating BB Cream. Pero pag may date or parang special event, pag may birthday, medyo formal. Hindi naman formal. Semi-formal event. This is what I use. This is the Shishado UV Protective Liquid Foundation. Very water resistant. Ayan. SPF. 43 PA Triple Plus. And pag bumili ka nito, may kasama siyang, ayan, may applicator pang sponge to eh. Pero, usually gusto ko ginagamit lang kamay. So, make sure that kung kamay ginagamit mo, always wash your hands before applying makeup. So, eto, may parang bod siya sa loob and you have to shake it before using it kasi very liquidy as in sobrang parang pag nilagay mo siya sa dito, tutulo talaga siya. So, very liquidy yung consistency nito. And, sobrang matte nito pag wala kang nilagay na skincare. Yung parang direct application. Sobrang matte and sobrang matte mo siya. I mean, sobrang matte ng face mo the whole day. So, mas gusto ko yung naglalagay muna ng sunblock and skincare before using this para nasispread ko siya with fingers. Kasi, mabilis din siya mag-dry. So, parang siyang siguro yung Fenty, mabilis mag-dry. Ganun siya. So, after shaking that, sobrang konti lang na nilalagay ko. Hindi tayo foundation day to day. Yan yung consistent niya. This is light ochre. Medyo yellow undertone and konti lang yung shade range nila. So, dito lang. Ayan. Ayan o. Oh, yellow siya. Tapos, spread mo na agad yan kung hindi ka mag-use skincare kasi mabilis siya mag-dry. 
So, pag ganito, medyo, yung kung coverage ito is medium to full, pero ako sobrang dot lang yung kinukuha ko. Kasi, gusto ko kita pa din yung ano, imperfections. Alam mo yun, parang nag-makeup ba siya or hindi, ganun. Ayan, pag di ka pa satisfied, you can add naman. Gusto ko lang ganyan, para hindi masyadong foundation tape. Parang ma-even out lang yung skin tone. Tapos, pag kulang pa, you can add more sa mga red dots. Meron ako mga red dito, yung pimple, blemishes. Tapos, pero wala dito. Doon lang, sobrang konti lang nung ginagamit ko. Pero kung gusto mo full coverage, yun yung mga advice ko for the shishado liquid foundation. As in, huwag kang maglagay na kahit ano sa face. Or make sure na to yung toyo. Yung clears kasi medyo ginagawa yung smooth gliding yung pag-apply nung, nung liquid foundation. Pero pag direct yun, sobrang matte talaga ng face mo. Ayan, mas gusto ko yung medyo glowy in my sheen. So, ganun lang kakonti yung nilalagay ko. Kasi gusto ko, medyo kita pa rin. Okay lang naman may imperfection sa face. Ayan, usually ginagawa ko is my eyebrow. Siyempre, kilay is life. Hindi makakalimutan yan. I'm using the Detail Makeover Dark Brown Make Brow Pencil. Sobrang nice ito. Current favorite talaga. Ito, ayan yun yung applicator niya. Meron siyang parang triangle. Tapos sa kabila, yung super nipes. Yung pang mimic ng hair brows. Ayan. Super nice. Shade nito is dark brown. Meron silang four shades, if I'm not mistaken, or six. Basta may mga ranges ng shade na pwede mong pagpilian. Since black ang ating hair, I use the dark brown to shade my brows. Pero suklayin muna natin yan bago ang lahat. Ayan. Hindi ko pa naayos sa aking eyebrow. May mga hair hair pa dyan. So, after ko lang suklayin, okay lang kahit hindi sobrang maayos. Okay lang din kung magulo. Ang favorite kong ginagamit yung manifest. Parang mas madali siya gamitin for me. Tapos, pang fill out na lang yung... Wait lang. Hindi mo na akong sasalita. Sobrang easy to use. And, nga pala guys, pag ito yung gamit mo, sobrang light-handed ka lang kasi pigmented siya. As in, ang bilis niyang kumulay. Ayan, ganyan lang. Tapos, mag-drawing pa lang dyan. Minsan, nakakapala na ako sa kilay ko. So, hindi ko na siya shine-shade pa nung isang shade. Nung itong part, hindi ko na ginagamitan itong part. Kaya lang, pigmented na. Tapos, mag-mimic ka lang ng eyebrows. Tapos, yung mga bald parts. Ayan. I-fill out mo lang. Hindi ko alam kung pantay. Basta okay lang yan. Tapos guys, meron silang bundle ng make brow. Yung detail makeover. So, nilagay yung takip. Ito talaga yung totoong nangyayari pag nag-aayos ako. Meron silang bundle yan. Pakita ko sa inyo. Hindi. Swatch ko muna ito. Ito yung dark brown. Ayan. Tapos, ito yung manifest. Yung pang shading. I mean, pang mimic ng process. Ito yung pang shade. Ayan yung color niya. So, yung current favorite ko na pang kilay. So, ito yung pinadala ng detail makeover. Currently, I'm using the other one. Yung dark brown nga. Ayan. Kaya wala na siya. And ito, hinihingi na to ng mommy ko. But, meron silang brown mascara. Meron dito parang pang shading. Hindi ako masyado marunong gumamit nito. And, ito din. Ito daw yung mas long lasting and mas okay pag yung pang rampang eyebrows yon Pero, hindi ako marunong gumamit niyan. But, iniipon ko yung mga pang giveaway ko sa inyo. So, let me know if you wanna get this. Ayan. Everything will be on the description box where to get this, guys. Sobrang sulit ito. Sobrang ganda nito for me. Sobrang sulit yan. Ayan. Nandyan lang yan sa gilid. Okay. Next thing that I do, yan. Pag feeling mo may lagpas-lagpas, you can just brush it off. Okay lang yan. Sa akin, okay lang yan. Na may lagpas-lagpas na hindi masyadong perfect ang makeup. Ang init. Ang pawis ko na. Ayan. Okay. Let's move on. The next thing that I do is my eyes. So, I'm using this one. This is the Holika Holika Jewel Skinny Eyeliner. Jewel Light Skin Eyeliner. May Holika Holika dito sa Philippines. Ayan, yung shade niya. Brown yung ginagamit ko pang eyes kasi gusto ko na hindi halatang naka-makeup. Ano yung no makeup makeup look lang ganun. So, I draw this yung close lang sa lash line. Tapos medyo ilalagpas ko lang ng konti. Ganyan. 
Tapos, i-fill out ko lang yung sa mata ko. Ang kinapagsalita ako ganito. Yung eyeliner na hindi nagsasmudge. Kaya, sobrang gusto ko to. Minsan kasi may eyeliner na pag, lalo na pag oily skin like me. May eyeliner na pag mga 4 na ng hapon, 12 ka ng ayos. Tapos, few hours later, may black ka na dito. Ito, hindi siya ganun. And, kaya, favorite ko tong next one mascara. I'm gonna be using the Heroin Make Long and Curl Mascara. Super waterproof. Ito din, hindi siya nagka-smudge. Nalala niyo before, pero akong ginamit na Marc Jacobs. If you have seen my videos before, Marc Jacobs, yun, nagka-smudge yun. Ang mahal nun na, pero nagka-smudge siya. Ito, hindi talaga. Mas mura to. Way cheaper than the Marc Jacobs Mascara. Although, maganda yung pagka, pagkaka-apply niya. Pero, I'll still go for this. Ayan. Ganyan lang. Ayan. May lagpas-lagpas pang ganyan. Burahin mo na lang. Ayan. Ayan yung itsura niya. Diba parang, hindi ko na masyadong kinukurl or hindi ko na kinurl kasi parang pag na-curl, parang halatang ng makeup siya. Okay, blush that I use. Current favorite is this one. Ayan lang. Tapos, lagi ka dito. Ayan, diba? Sobrang konti lang yung kinuha ko sobrang pigmented. Kabila. So again, I'm using the Can Make Cream Chick Tint. This is from Japan. Tapos ang cute ito, may applicator siya sa ilalim na maliit na sponge. Pero hindi ko ginagamit yan. Mas gusto ko fingers kasi pag fingers nga, yung warmth ng body mo magka-help i-diffuse yung product sa face mo. So after nyan, current lip tint pa din is yung Peri Pera Ink Gelato for pang everyday. Pero medyo nagsasawa na ako sa color. Alam niyo naman girls, kaya ang dami natin lipstick and lip tint in life. Pero ngayon, I'm gonna use this one. This is the MAC Powder Case. Ito yung bago nilang nilaunch. And I'm super excited to share with you guys my thoughts about this. And review, gagawa ko siya separate video for you guys. Super love MAC lipsticks talaga. Sabi sa inyo, kung may bibilin ako sa MAC, it's always the lipstick. Yun talaga yung Hindi nakapagsalita, no? This one's very easy to glide. Ayan. Lakas mga fresh. Parang pakaputingin ka niya lalo. So, ganyan lang ako maglagay ng lipstick. Now that we're almost done with the look, ayan. Tapos na mag-lipstick and all. Isiset na lang natin yan lahat. I'm using the Altea Korea Translucent Powder. Ayan. Dati yung ginagamit ko is yung sa detail. Sobrang nice nun. Ito ang white. Yung color niya. I'm gonna spread it all over my face. Ayan. Para super fresh. Medyo scary lang to kasi minsan nasasobrahan ako tapos parang nasasayangan ako kasi parang lumilipad lang siya sa air. So, yun. Careful lang pag kukuha kayo ng product or magsishake kayo ng product. Yung sa detail makeover kasi ang laki nung space. Malaki na lagyan tapos may mirror na. Ito lang wala. So, very compact siya. Kung maliit lang yung bag niya lagi, this would be perfect. Naubos ko na kasi sa detail makeover so I'm testing it out. So, pareho naman sila okay. It's really up to you. And medyo close lang din yung price range niya. So, na sa inyo na lang kung ano yung mas prefer mo. Pero, pareho silang okay pang retouch and pang tanggal oil and pang set. Okay, last item that I have here. Ito, nasa bag ko. Kunin ko lang. This is the Keep Cool and Shine Mist. This is supposed to be pang retouch daw or pag oily ka na tapos siya ka mag-spray. But I do this after putting all my makeup. Ayan. Sobrang pino ng, ano niya, diba? Sobrang pino ng pang-spray niya. Kaya super love this. And super bango. Parang lakas maka-refresh. Ayan na. And we're back to healthy glowing skin. So this is what I do with my current favorite. Super love the look. Kasi parang lakas lang maka-refresh. Parang pabebe lang, pabata lang, gano'n. So this is the final look yan, guys. Hindi na ako aura. But yan yung ginagawa ko recently with my current favorite. So, thank you so much for watching. I hope you did guys enjoy this video. And if you have any questions, feel free to comment down below. Don't forget to like, subscribe, share to your friends and family. I'll see you guys on my next video or vlog. Bye guys!